Как действовать при пожарах, инструктируют спасатели жителей многоэтажек. Зачастую именно дым становится причиной гибели людей, нежели сам огонь. После алматинской трагедии сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям приступили к проверке многоэтажных домов. Подробности у Антона Александрова. Первичные средства пожаротушения должны иметься в высотках, где больше пяти этажей. Далеко не все понимают, что люк на балконе расположен не просто так. Именно он поможет произвести эвакуацию в случае возгорания, говорят спасатели. Разъяснять правила пожарной безопасности в этот раз решили среди жителей Карагандинского трилистника. Данные высотные дома, здания, в них в проектном решении уже предусмотрены меры пожарной безопасности. Первое – это автоматическая пожарная сигнализация. Вот он находится, это дымовая пожарная сигнализация такого вида. Второе, это система дымоудаления. Третье, это пожарные краны, средства, работающие средства. Значит, потом у нас подпор воздуха есть, незадымляемая лестничная клетка. При обнаружении возгорания в первую очередь необходимо повестить экстренные службы и соседей, говорит Асхат Маханов. Затем стоит начать эвакуацию или попытаться потушить огонь первичными средствами пожаротушения. К слову, обнаружить задымление или возгорание позволяет автоматическая пожарная сигнализация. Она подает звуковой сигнал и включает систему дымоудаления. При этом все лифты автоматически должны спуститься на первый этаж и открыть двери, говорит замначальника УЧС Караганды. На шкафах Пожарных кранов установлены кнопки. Эти кнопки предназначены для повышения давления воды. То есть вы, когда используете пожарный кран, возможно, там будет слабое давление, да, то есть в зависимости от высоты и даже тому подобное. Вы пользуетесь этой кнопкой, нажимаете, он автоматически включается, создает давление. Соответственно, уже оно дает дополнительный эффект при тушении пожара. Ходить по многоэтажкам спасатели стали после алматинской трагедии. Зачастую именно дым, а не огонь губит запаниковавших людей. Именно поэтому стоит знать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и следить за их доступностью. Это значит, что нельзя загромождать эвакуационные выходы, лестничные клетки или ломать самозакрывающиеся двери. Именно они не позволяют разгореться пламени, замедлив циркуляцию воздуха. Все, что предусмотрено проектом, должно постоянно содержаться в исправном состоянии. Антон Александров, Серик Тагаев, Николай Шевелев. Пятый канал.